、国宝建造物一覧。日本全国の国宝建造物を紹介するチャンネルです。今回は、京都府南部の国宝建造物を紹介します。京都市中心部と奈良市の間のこの地域には、平安期の建造物が多く残っています。第五次、近藤、他三島。京都府京都市にある第五次は、874年改装の新言集大御派の総本山。第五次近藤。12世紀建造。200万坪の広大な境内に、92棟の建造物が建つ。近藤、五十の塔は、山裾野市も第五にある。五十の塔。952年建造。奈良県以外では、最古の建造物である。高さ38メートル。草林だけで13メートルある。秀吉が大悟の花見を行うなど、豊臣家とのゆかりも深い。上大悟へは、約3キロの上り坂を、こ1時間かけて登る。清流宮拝殿。1434年建造。奥行きの長い掛け造りの拝殿。右手情報にある本殿方向に向いていない。珍しい拝殿。薬師堂。1121年建造。平安期のシンプルなデザイン。三条伽藍に残る平安時代の建造物は、この一棟のみ。この神大悟の二棟と三仏寺投げ入れ堂は、日本三大。見るのに体力が必要な国宝建造物である。散歩ウィンカラモン。他一等。散歩ウィンは、第五次の歴代ザスが居住する棒。散歩ウィン。カラモン。カラモンは1599年建造。黒漆塗りがベースの門を、聞くと霧の透かし彫りが飾る。朝廷からの使者を迎える時だけ扉を開いた。伝道。表書院。表書院は1598年建造で、神殿作りの様式。庭園は秀吉が大悟の花見の際、自ら設計したには、崩壊寺。阿弥陀堂。京都府京都市にある崩壊寺は、1051年創建の新言宗寺院。崩壊寺、阿弥陀堂。阿弥陀堂は13世紀前半の建造。法五軒の法行造りで、周囲に地県の日差しがつく。内部の壁や柱には、天女や仏像の絵が残る。古くから安山、授乳祈願の信仰を集め、願い事を書いたよだれかけが、薬師堂の内部を埋める。岩清水八幡宮、本社楼門、他九島。京都府八幡市にある岩清水八幡宮は、860年創建。現在の社殿は1634年に、徳川家光により、増大されたもの。岩清水八幡宮本社。楼門。回廊。楼門東門館。回廊。楼門西門館。王神天皇、姫狼。神宮皇后の三神を祀る。西門。回廊。背面。東門平殿、武殿、水垣、雪車竹内社本殿は見えない。本殿は八幡作りでは最古かつ最大らしいが、見えない。宇治神神社、本殿
、他一党。京都府宇治市にある宇治神神社は、創建年不詳の古社。宇治神神社、拝殿。拝殿は、鎌倉時代前期の建造。ケタユキロク県の左右非対称の構造で、すがり派風がつく、屋根の曲線が特徴。本殿は12世紀前半の建造、日本最古の神社建築である。本殿。前面がすべて格子で覆われる、インパクトのあるデザイン。内部には一見車流れ作りの社殿が三棟並び。宇治の脇イラツコ、王神天皇、仁徳天皇を祀る。平等院法王堂、中道、他三島。京都府宇治市にある平等院は、1052年、藤原頼道が改装した寺。阿弥陀堂は翼を広げた鳥のように見え、屋根に一対の法王が飾られていることから、法王堂と呼ばれる。平等院、法王堂、中道、両翼楼、南、両翼楼、北、微楼。法王堂は1053年建造。阿弥陀如来を安置する桁行き三県の中道に、各八県の両翼楼と、七県の微楼がつく。平安期の浄土式庭園の代表例。怪獣戦時、五十の塔。京都府木津川市にある怪獣戦時は、735年創建の新言衆寺院。五十の塔は高さ 17.7 メートルで、室王寺に次いで小さい五十の塔。怪獣戦時。五十の塔。五十の塔は1214年建造。鎌倉時代の屋外の五十の塔で唯一残る。初層にも腰がつくため六十の塔に見える。国境があった盆地を見下ろす怪獣山の中腹に立つ。浄瑠璃寺。本堂。他一塔。京都府木津川市にある浄瑠璃寺は、1047年創建。30の塔は、1178年に移築されたもの。浄瑠璃寺、30の塔。池を中心に、西に阿弥陀仏、東に薬師如来を配する形態の浄土式伽藍として唯一完全に残る。本堂は1157年頃の建造。浄瑠璃寺、本堂。桁行き十一県の本堂には、中央の九県に一体ずつ、阿弥陀如来が安置される。平安期の区大仏が道と共に完全に残るのは、全国でここだけである。中村寺、元城寺、平等院と並び、平安期浄土信仰を感じる寺。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひご覧ください。